అంటే నువ్వు ఐలవి చూపిస్తున్నావా లేదు కానీ ఆ నాని గారు సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ తెచ్చేసుకున్నా సరే నువ్వు బయలుదేరు ఏంటి బయలుదేరు అతనేనాడు బాగున్నాడి కొద్దిసేపు కూర్చుని వెళ్తాను పోవే సరే హాయ్ ఐమ్ దీపాస్ ఫ్రెండ్ నువ్వు గణేష్ ఫ్రెండ్ కదా ఓ దీపానా హాయ్ హాయ్ నాచే వదిలే దాంచే పట్టుకో అయ్యో మీరు ఎంత కోపంగా చూడకండి నేలవి చెప్పండి నాకు రాలేదు అదే మన పిల్లలు బాగా గొడవ చేశారు కదా సారీ చెప్తామని మీతో ఐస్ క్రీమ్ తినొచ్చు కదండి యాక్చువల్లీ మీతో వేరే ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కూడా చెప్దామని ఐ లవ్ యూ అయ్యో కాదండి ట్రూ లవ్ నిజంగానే అయితే గట్టిగా చెప్పు ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఆహా I love you. Mhm. I love you. ఒక్క సీతారామరాజు చనిపోతే లక్షలాది సీతారామరాజులు ఉద్భవిస్తారు ఒక్కొక్కడొక్కొక్క విప్లవ వీరుడై విజృంభించి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం రే మీ అత్తం కూతురు లైన్ లో పెట్టిపోయిందిరా నిజమా ఈలోపు <laughs> చెప్పకపోయినా <laughs> 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 పిల్లలు చదువుకునే ప్లేస్ కూడా ఇవ్వగలరు చిచి ఇక్కడ చదువుకుంటారా అవును నువ్వేంటి ప్రేమించుకుంటే ఊళ్ళో అందరికీ తెలిసి అరిసి చెప్పాలన్నావు మరి మీ అన్న దగ్గర ఎంత దాస్తున్నా ఎందుకంటే చిన్నప్పుడే నన్ను మా బావకి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తానని తాతకి మాట ఇచ్చింది మా అమ్మ అంటే నాకు ఇప్పుడు అన్యాయం చేస్తావా చెప్పలే చెప్పు చెప్పు తాతయ్య పోయాక మాట పట్టింపులు వచ్చి అమ్మ మావయ్య వాళ్ళు విడిపోయారు టెన్ ఇయర్స్ నుంచి మా రెండు ఫ్యామిలీస్ కి మాటలు కూడా లేవు ఈ టైమ్ లో మన లవ్ గురించి తెలిసిందనుకో తాతయ్యకి ఇచ్చిన మాట కోసం మావయ్య దగ్గరికి వెళ్లి సంబంధం ఫిక్స్ చేస్తుంది మా అమ్మ అందుకే మీ బాగు పెళ్ళి మన లవ్ గురించి మీ ఇంట్లో చెప్పడం కరెక్ట్ కదా నాగ అంతేనా 
అంత కరెక్ట్ గా అలా చెప్పావు ఏంటో అలా కుదిరేసిన అంతే ఫుల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ కదా తీసుకున్న నీ చేతికి ఆ డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని తెలుగురా అందుకే ఈ చేయి నీకు ఉండకూడదు ఉండకూడదు ఏం గణేష్ కాఫీ తాతావా పర్లేదండి అంటే పిల్లలు అంటున్నారండి టెరస్ మీద ఆడుకుంటుంటారు దివ్యా ఇంకా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పాలి చాలా సీరియస్ గణేష్ ప్రేమించదు దివ్యా ఏ చెప్పేది విను గణేష్ ని ప్రేమించి నీ లైఫ్ పాడు చేసుకోకు ఏడు సెవెలే పోరా నచ్చాడు <laughs> దివ్యమ్మా ఎక్కడికి చెప్తాగా ఎవరు దివ్య పెద్దమ్మా హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్ యూ నీ బర్త్డేనా హ్యాపీ బర్త్డే థ్యాంక్స్ ఆహా గట్టిగా చెప్పు నువ్వు దివ్యకి ఐ లవ్ యూ చెప్పిన రోజే నీ గురించి మొత్తం చెప్పింది నీ కోసం పాయసం చేశాను తీసుకురా రా గణేష్ నువ్వు చాలా లక్కీ గణేష్ నీకు దివ్య లాంటి అమ్మాయి దొరికింది నేను ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు నర్సుగా పనిచేశాను నా సర్వీస్లో మూడు వేల నూట అరవై రెండు ప్రసవాలు చేశాను నేను ముక్కుని కన్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారో ఎక్కడున్నారో నాకు తెలీదు నా పిల్లలతో సహా కానీ దివ్య మాత్రం ఈ ప్రపంచంలోకి రాగానే నన్ను ఫస్ట్ టైం చూసింది నువ్వు ఫస్ట్ టచ్ చేసింది నువ్వు అని ఇవాళ్టి దాకా నన్ను గుర్తు పెట్టుకుని ప్రతి పుట్టినరోజుకి నా దగ్గరకు వచ్చి నాతోనే ఉంటుంది 
తన లైఫ్ లో అన్ని విషయాలు నాతోనే చెప్తుంది నాకేం కావాలో తనే చూసుకుంటుంది సడన్ గా ఎవరైనా వచ్చి తను ఎవరు అని అడిగితే కూతురని చెప్పాలా బంధు అని చెప్పాలా తెలీదు అల్లరి పిల్ల అలుగుతుంది అరుస్తుంది కోపడుతుంది కానీ మనసు బంగారం ఆ బంగారం నిన్ను ప్రేమించింది ఇంతకన్నా అదృష్టం నీకేం కావాలి చెప్పు అందుకే నిన్ను లక్కీ అన్నాను కూర్చో ఇవ్వండి నేను తీసుకెళ్తాను థ్యాంక్స్ అండి నేను ఇక్కడ రాకపోతే దివ్య గురించి తెలియక చాలా మిస్ అయ్యేవాడిని మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ నేను నిజంగా చాలా లక్కీ బర్త్డే గిఫ్ట్ తీసుకోండి నిండు నూరేళ్ళు చల్లగా ఉండండి తెలీదు <laughs> నచ్చాడే నాకు తెలుసు ఎందుకలా నటించావు ఒకసారి అడగచ్చుగా ఎందుకు అడగాలే తప్పు చేసిన ప్రతి వాడు దానికి రీజన్ చెప్తాడు అది నాకు అనవసరం అయినా ఇప్పుడు కనీసం అని చూడడం కూడా నాకు ఇష్టం లేదు ఏమైందిరా నాతో మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడలేదరా ప్రేమిస్తున్నావని తెలియక ఏదో మాట్లాడేసా యాక్చువల్ గా నాన్న వస్తున్నారని తెలిసిన టెన్షన్ లో పుని నేనే వెళ్ళి తనకి ఏదో చెప్పి కన్విన్స్ చేయనా ఏం చెప్తావు అదే ఇదంతా నువ్వు మాకోసమే చేసావని నువ్వు అలాంటి వైలెంట్ డెసిషన్స్ ఏం తీసుకో మా నాన్నకు తెలిసే చంపేస్తాడు తీసుకో నటించినప్పుడే దివ్యాన్ని నమ్మించాను ఇప్పుడు నిజంగా ప్రేమిస్తున్నాను ఏ ఆ మాత్రం కన్విన్స్ చేయాలనే ఏంటి కానీ దివ్యాన్ని కన్విన్స్ చేయాలంటే అపార్ట్మెంట్స్ లో ఉండాలి అక్కడ ఉండాలంటే ముందు పిల్లలను కన్విన్స్ చేయాలి వాళ్ళేమో ఖాళీ జీవన్ అల్టిమేటమ్ ఇచ్చారు అదొక్కటే ఎలాగా ఆలోచిస్తున్నా మధ్యలో ఈ మహాదేవ్ గడ కూడా 